முற்படுத்துவதற்கான <laughs> இலங்கை கடற்பரப்பில் அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் இலங்கை கடற்பரப்பில் அத்துமீறி மீன்பிடித்த குற்றச்சாட்டில் ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து இளவை படகுகளுடன் முப்பத்தி ஏழு இந்திய மீனவர்களை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ளனர் இலங்கை கடற்பரப்பில் கடற்படையினர் நேற்று மாலையும் இன்று அதிகாலையும் மேற்கொண்ட ரோந்து நடவடிக்கையில் குறித்த மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் நேற்று மாலை தலைமனாருக்கும் தனஸ்கோடிக்கும் இடையிலான கடற்பரப்பில் மூன்று படகுகளுடன் இருபத்தி மூன்று இந்திய மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் இன்று அதிகாலை யாழ்ப்பாணம் நெடுந்தீவுக்கு அருகில் மீன்பிடியில் ஈடுபட்ட பதினான்கு இந்திய மீனவர்களுடன் இரண்டு இழுவை படகுகளை வடக்கு கடற்படையினர் கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட முப்பத்தேழு இந்திய மீனவர்கள் மற்றும் ஐந்து மீன்பிடி இழுவை படகுகள் தலைமன்னார் மற்றும் காங்கிரஸ்துறை துறைமுகத்துக்கு கொண்டுவரப்பட்டு தலைமன்னார் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் கடற்றொழில் பரிசோதனையிடம் மேலதிக சட்ட நடவடிக்கைகளுக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டனர் மதுவரி அனுமதி பத்திர முறைமை திருத்தி அமைக்கப்பட உள்ளது மதுவரி அனுமதி பத்திர முறைமையை திருத்தி அமைப்பதற்கு மதுவரி திணைக்களம் நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ள ஆறாயிரம் மதுவரி அனுமதி பத்திரங்களை மீளாய்வு செய்யும் நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த திணைக்களத்தின் உலக பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார் சட்டவிரோத மதுபானம் பெருகுவதை தடுப்பதே இதன் பிரதான நோக்கம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நாட்டிற்கு வரைய தந்திருந்த கொரிய குடியரசின் கடற்படை கப்பல் நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டது உத்தியோகபூர்வ பயணமாக கடந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி கொழும்பு துறைமுகத்துக்கு வரைய தந்திருந்த கொரிய குடியரசின் கடற்படை கப்பல் ரோப்ஸ் குவாங்கோட்டோ தி கிரேட் நேற்று நாட்டிலிருந்து புறப்பட்டது கடற்படை மரபுகளுக்கு அமைவாக கொரிய குடியரசின் கடற்படை கப்பலுக்கு கடற்படையினர் பிரியாவிடை வழங்கினர் குறித்த கப்பல் நாட்டில் தங்கியிருந்த காலப்பகுதியில் இலங்கை கடற்படை கப்பலான விஜயபாகுடன் கூட்டுப் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்ததுடன் கப்பலின் கட்டளை அதிகாரிக்கும் மேற்கு கடற்படை கட்டளை தளபதி ரியல் அட்மிரல் ஷமன் பிரேராவுக்கும் இடையில் உத்தியோகபூர்வ சந்திப்பு ஒன்றும் இடம்பெற்றிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐயாயிரம் மில்லியன் ரூபாய் பரமதியான பிரேசேரி உண்டியல்கள் ஏலத்திற்கு வர உள்ளது ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் மில்லியன் ரூபாய் பெருமதியான திரைசேரி உண்டியல்கள் எதிர்வரும் நவம்பர் மாதம் முதலாம் திகதி ஏல விற்பனையின் ஊடாக வழங்கப்பட உள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது தொன்னூற்றோரு நாட்கள் முதல்வு காலத்தை கொண்ட அறுபத்து ஐந்தாயிரம் மில்லியன் ரூபாய் பெருமதியான திரைசேரி உண்டியல்களும் நூற்று எண்பத்தி இரண்டு நாட்கள் முதல்வு காலத்தை கொண்ட நாற்பத்தி ஐந்தாயிரம் மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான திரைசேரி உண்டியல்களும் முன்னூற்று அறுபத்தி நான்கு நாட்கள் முதல்வு காலத்தை கொண்ட முப்பத்து ஐந்தாயிரம் மில்லியன் ரூபாய் பெறுமதியான திரைசேரி உண்டியல்களும் ஏல விற்பனையின் ஊடாக வழங்கப்பட உள்ளதாக மத்திய வங்கி அறிவித்துள்ளது நாட்டின் பல பாகங்களில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என எதிர்ப்பு கூறப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பல பகுதிகளில் இன்று மாலை மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது மேல் சப்ரகமுவ மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களின் சில இடங்களில் எழுபத்து ஐந்து மில்லிமீட்டர் அளவில் பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என அந்த திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது மழை பெய்யும் வேளைகளில் பலத்த காற்று மற்றும் மின்னல் தாக்கங்களினால் ஏற்படக்கூடிய ஆபத்துகளை குறைத்துக் கொள்ள தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் மக்களிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான ரக்பி உலக கிணத்தை தென்னாப்பிரிக்கா சுவீகரித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டுக்கான ரக்பி உலக கிண்ண தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி வெற்றி பெற்றுள்ளது
It's the last tango in Paris for the 2023 Rugby World Cup. குறித்த தொடரின் இறுதிப் போட்டி நேற்று இடம்பெற்றது போட்டியில் நியூசிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகள் மோதின இந்த போட்டியில் பலம் வாய்ந்த நியூசிலாந்து அணியை பன்னிரண்டுக்கு பதினொன்று என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி வீழ்த்தி சாம்பியனை வென்றுள்ளது Ball ball from Jordy Barrett over the top, the left foot step, the right hand fin, the ball through contact, goes backwards. Bowden Barrett picks the ball up and finishes. For the steal here, right at the end of this test match. But it's over! It's over! It's a fourth Rugby World Cup for South Africa. மின்சார கட்டணம் குறைக்கப்பட வேண்டும் என வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் எங் கே ஜாவர்தனன் தெரிவித்துள்ளார் மின்சார கட்டண உயர்வு தொடர்பான தீர்மானத்தை அரசாங்கம் மீள் பரிசீலனை செய்யாவிட்டால் வெதுப்பக உற்பத்தி பொருட்களின் விலையை அதிகரிக்க நேரிடும் என அகில இலங்கை வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் எங் கே ஜாவர்தனன் தெரிவித்துள்ளார் மின்சார கட்டண உயர்வால் வெதுப்பக தொழில்துறை பாரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது மின்சார கட்டணம் நானூறு சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது அதனுடன் முப்பத்தி ஆறு சதவீத வருமான வரியும் பதினைந்து சதவீத வரி வரியும் செலுத்தப்பட வேண்டும் வெதுப்ப உற்பத்தி பொருட்களின் விலையை மேலும் அதிகரித்தால் நுகர்வோரின் கொள்வனவு குறைவடையும் இதனால் தொழில்துறை மேலும் சிக்கலை எதிர்நோக்கும் வெதுப்பக உற்பத்திகளின் விலையை தற்போதைய மட்டத்தில் தொடர்ந்தும் பேணுவதனால் அரசாங்கத்தின் மின்சார கட்டண உயர்வு மற்றும் வரிக்கொள்கை தீர்மானங்கள் மீள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு நிவாரணம் வழங்கப்பட வேண்டும் என வெதுப்பக உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் என் கே ஜாவர்தன குறிப்பிட்டுள்ளார் இலவச சுகாதாரத்தை அளிக்க திட்டம் திட்டப்படுவதாக வைத்திய தேஷான் ஹெம்ரோ தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் வைத்திய பீட மாணவர்கள் நடாத்திய எதிர்ப்பு ஊர்வலத்தின் மீது போலீசாரின் மிருகத்தனமான தாக்குதலை வன்மையாக கண்டிப்பதாக வைத்திய தேர்ஸான் ஹிம்ரோ தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இலவச கல்வி மற்றும் இலவச சுகாதாரத்தை அளிக்கும் லைசியம் என்எஸ்பிஎம் கேட்வே எஸ்எல்ஐஐடி போன்ற தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளை கொண்டு வரும் அரசின் சதிக்கு எதிராகவும் அரச மருத்துவ பீடங்களை அளிக்கும் அரசின் திட்டத்திற்கு எதிராகவும் கடுமையான கல்வி மற்றும் நலன்புரி பிரச்சனைகளை அவசரமாக தீர்க்கவும் சப்ரகமுவ வடமேற்கு மற்றும் மொரட்டுவ வைத்திய பீடங்களைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் குழம்பில் நடாத்திய எதிர்ப்பு ஊர்வலத்தின் மீது போலீசாரின் மிருகத்தனமான தாக்குதலை வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம் மேற்குறிப்பிட்ட கோரிக்கைகளின் அடிப்படையில் கடந்த காலங்களில் இயக்கம் மேற்கொண்ட எந்த நடவடிக்கைக்கும் அரசு சாதகமான பதில் அளிக்காத நிலையில் ஒருபுறம் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைக்கும் திட்டம் முன்னெடுத்துச் செல்ல மறுபுறம் பொது மருத்துவ பீடங்களை குறை மதிப்பிற்கு உட்படுத்தும் அரசாங்கத்தின் வழிமுறையாக மாறியுள்ளது நேற்று நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்ட பேரணி மிகவும் அமைதியானது ஆனால் அரசாங்கம் வெண்முறையில் தலையிட்டு கலைத்தது நீர்த்தாரை மற்றும் கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசியதை தடுக்காத போலீசாரும் ராணுவத்தினரும் துப்பாக்கிகளுடன் பிகாரமாதேவி பூங்காவிற்குள் நுழைந்து மாணவர்களை துரத்தி சென்றுள்ளனர் காலிமுகத்தில் போராட்ட கழ செயற்பாட்டாளர் தானிஸ் அலி பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் கொழும்பு கோட்டை புகரித நிலையத்திற்குள் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் விதமாக செயற்பட்ட குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்ட காலிமுகத்தில் போராட்ட கழ செயற்பாட்டாளர் தானிஸ் அலி பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் பயண சீட்டு வழங்கும் கர்மப்பீடத்தில் உத்தியோசர் அவரும் கடமையில் இருக்கவில்லை என கூறி அவர் தனது கையடக்க தொலைபேசியில் காணொலி பதிவு செய்து கொண்டிருந்த சந்தர்ப்பத்தில் உத்தியோசர்களுடன் முரண்பாடு ஏற்பட்டது இதன்போது இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் கடுமையான வாய் தர்க்கம் ஏற்பட்டது அதனையடுத்து பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபட்டிருந்த உத்தியோசர்கள் அவரை கைது செய்து கோட்டை போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர் இந்த நிலையில் தன் மீது உத்தியோசர்கள் தாக்குதல் மேற்கொண்டதாக தெரிவித்து போலீஸ் பாதுகாப்பின் கீழ் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த தானஸ் அலி நேற்று கொழும்பு பொதுக்கடை பிரதான நீதவான் நீதிமன்றில் ஆயப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் ஒரு லட்சம் ரூபாய் சரீரப்பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான வரவுசெலவு திட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அமைச்சரவையில் மீண்டும் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது 
ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான அரசாங்கத்தின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான வரவு செலவு திட்டம் நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் அமைச்சரவையில் மீண்டும் மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாக அரசாங்கத்தில் உள்ள சிரேஷ்ட உறுப்பினர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் வரவு செலவு திட்டத்தை வெற்றியடைய செய்ய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெற்றுக் கொள்ளும் நோக்கில் இந்த மாற்றம் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது இந்த மாற்றத்தின் மூலம் புதிய நபர்கள் அமைச்சரவையில் இணைத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளனர் அந்த வகையில் அமைச்சு பதவிகளை மாற்றம் செய்வதற்கான யோசனைகளை ஏற்கனவே அரசாங்கத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஸ்ரீலங்கா புதிய பிரமுனவை சேர்ந்த பல உறுப்பினர்களுக்கு அமைச்சு பதவிகள் வழங்கப்பட உள்ளன மட்டக்களப்பு மூசு ஸ்டார் நிறுவனத்தால் மட்டக்களப்பு நாவலடி ஆமகல் வித்தியாலயத்து உதவிகள் வழங்கப்பட்டன இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு சுனாமியால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்ட மட்டக்களப்பு நாவலடி நாமகல் வித்தியாலயத்துக்கு மூசு ஸ்டார் நிறுவனத்தினால் பல்வேறு உதவிகள் வழங்கப்பட்டன லண்டனில் உள்ள கல்தோபாக் பாடசாலை மாணவர்கள் இப்பாடசாலைக்கு மூன்று நாள் நிகழ்ச்சி திட்டமாக வருகை தந்து சங்கீத அறையினரை புறமைத்து கையளித்திருந்தனர் நேற்று முன்தினம் நாள் கல்தோபாக் பாடசாலை மாணவர்கள் நாமகள் பாடசாலை மாணவர்கள் இணைந்து மகிழ்ச்சிகரமான செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டனர் மற்றக்கிழப்பு புலிவாய்ந்தகல் பகுதியில் இலவச கண் பரிசோதனை முகாம் நடாத்தப்பட்டது மட்டக்கிழப்பு கிரான் புலி வாய்ந்த கல் பிரதேசத்தில் இலவச கண் பரிசோதனையும் மூக்கு கண்ணாடியும் வழங்கும் நிகழ்வு இடம்பெற்றது இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது காலால் படை பிரிகேட்டின் ஏற்பாட்டில் புலிவாய்ந்தகல் ஆரம்ப மருத்துவ சிகிச்சை பிரிவு சுகாதார வைத்தியர் அதிகாரி அலுவலகத்தினால் இப்பரிசோதனை முகாம் நடாத்தப்பட்டது கிழக்கு மாகாண பாதுகாப்பு படை தலைமையகத்தின் கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் பிரசன்ன குணரட்னவின் வழிகாட்டலில் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் கண் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டு மூக்கு கண்ணாடிகள் வழங்கப்பட்டன இருபத்தி மூன்றாவது காலால் படைப்பிரிவின் கட்டளை தளபதி மேஜர் ஜெனரல் நிலந்த பிரேமரட்ன இருநூற்று முப்பத்தி இரண்டாவது படைப்பிரிவின் கட்டளை தளபதி பிரிகேடியர் அஜித் புஷ்பகுமார பிரதேச செயலாளர் எஸ் ராஜீவ் பாபு மற்றும் நன்கொடையாளர் ஜோர்ஜ் குணரட்ன உட்பட பலரும் பங்கேற்றனர் எஸ்எல்சிடிஇ நிறுவனம் முன்னெடுத்த பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை ஒழித்தல் தொடர்பான நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் இறுதி நாள் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது மட்டக்களப்பில் எஸ்எல்சிடிஇ நிறுவனம் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக முன்னெடுத்த பால்நிலை அடிப்படையிலான வன்முறைகளை ஒழித்தல் நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் இறுதி நாள் நிகழ்வு நேற்று இடம்பெற்றது கல்லடியில் இடம்பெற்ற இறுதி நிகழ்வில் மாவட்ட செயலக பெண்கள் அபிவிருத்தி இணைப்பாளர் அருணாளினி சந்திரசேகரன் உட்பட அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர் எஸ் எல் சிடிஇ நிறுவனத்துடன் இணைந்து பணியாற்றிய பங்காளர்களுக்கு சான்றிதழ்களும் நிகழ்ச்சிகளும் வழங்கப்பட்டன மட்டக்களப்பில் இலங்கை அரசாங்க பொது சேவைகள் சங்க உறுப்பினர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகள் தொடர்பில் ஆராயப்பட்டது இலங்கை அரசாங்க பொது சேவைகள் சங்கத்தின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட கிளைக்குழு கூட்டம் பட்டிருப்பு மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்றது அரசாங்க பொது சேவைகள் சங்கத்தின் தலைவர் எஸ் லவகுமார் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் தாய்ச்சங்க பொது செயலாளரும் முகாமித்துவ சேவை உத்தியோகஸ்தருமான எபுகாது நிதி செயலாளர் கர்நாடக ராஜா தேசிய அமைப்பாளர் எஸ் துஷ்யந்தன் உட்பட பலரும் கலந்து கொண்டனர் கிழக்கு மாகாண அரசு சேவையைச் சேர்ந்த இணைந்து சேவை உத்தியோகர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற பிரச்சனைகள் குறித்து விரிவாக ஆராயப்பட்டதுடன் அரசு ஊழியர்களின் சம்பள அதிகரிப்பு துறவிலும் கலந்துரையாடப்பட்டது அம்பாறை சேனை குடியிருப்பு கணேசமகா வித்தியாலயத்தில் நூலக வாரம் ஆனுஷ்டிக்கப்பட்டது 
தேசிய வாசிப்பு மாத்தை முன்னிட்டு அம்பாறை கல்முனை விலைய கல்வி பணிமனைக்கு உட்பட்ட சேனை குடியிருப்பு கணேசா மகா வித்யாலயத்தில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்கு ஆன நூலக வாரம் அஷ்டிக்கப்பட்டது இணையதளத்துக்கு செல்லவும் வா ஒரு புத்தகம் வா ஒரு புத்தகம் எடுக்கவும் என்ற துணிப்பொருளில் அர்ப் ஷகூர் ஏ தயாவின் ஒழுங்கமைப்பில் வித்யாலய அதிபர் வி கமல்நாதன் தலைமையில் நிகழ்வு இடம்பெற்றது பிரதம அதிதியாக கல்முனை தமிழ் கல்வி கோட்ட பணிப்பாளர் எஸ் சரவணமுத்து கலந்து கொண்டார் பயனுள்ள நூல்களில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்ததுடன் வாசிப்பின் மகத்துவம் தொடர்பாக மாணவர்கள் விழிப்புணர்வு ஆற்றிகைகளும் இடம்பெற்றதோடு தேசிய வாசிப்பு மாத்தை முன்னிட்டு பாடசாலை மட்டத்தில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ்களும் வழங்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு கிரான் மத்திய கல்லூரியில் கல்லூரி தினத்தை முன்னிட்டு ரத்த தானம் வழங்கப்பட்டது மட்டக்களப்பு கிரான் மத்திய கல்லூரி தேசிய பாடசாலையின் எழுபத்தி எட்டாவது கல்லூரி தினத்தை முன்னிட்டு ரத்த தான முகாம் நடத்தப்பட்டது பழைய மாணவர் அமைப்பின் ஏற்பாட்டில் உதிரம் கொடுப்போம் உயிர் காப்போம் என்னும் துணைப்பொருளில் ரத்த தான நிகழ்வு இடம்பெற்றது கல்லூரி தினத்தை முன்னிட்டு கல்லூரியின் எதிர்கால கல்வி அபிவிருத்தி தொடர்பாக பல்வேறு நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பெருமளவான பழைய மாணவர்கள் ரத்த தானம் வழங்கியிருந்தனர் நிகழ்வில் கிரான் பிரதேச செயலாளர் எஸ் ராஜ்பாபு மட்டக்களப்பு போதனா வைத்தியசாலை இரத்த வங்கி பொறுப்பாளர் டாக்டர் கானா விவேகானந்தநாதன் மற்றும் கல்லூரி அதிபர் மானா தவராஜா ஆகியோர்கள் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்களப்பு மறை மாவட்டத்தின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான மேய்ப்பு பணி பேரவையின் மகாநாடு சிறப்பாக இடம்பெற்றது மட்டக்களப்பு மறை மாவட்டத்தின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டுக்கான மறை மாவட்ட மேய்ப்பு பணி பிறவையின் மகாநாடு மட்டக்களப்பு சத்ருகுண்டான் கிளனி மே கிளனி மேய்ப்பு பணி சபை நிலையத்தில் மறை மாவட்ட ஆயரும் மேய்ப்பு பணி சபை தலைவருமான கலான ஜோசப் பொன்னையா ஆண்டகை தலைமையில் நடைபெற்றது திருத்தந்தையினால் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரை ஜூபிலி ஆண்டை நோக்கிய பயணத்தில் இறைவண்டலின் ஆடாக ஆண்டாக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு பிரேரணப்படுத்தப்பட்டு அதனை இலங்கை கத்தோலிக்க ராயர்கள் மன்றத்தினால் மறை மாவட்ட ரீதியாக நடைமுறைப்படுத்த அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவது தொடர்பிலேயே மகாநாடு இடம்பெற்றது மகாநாட்டில் கலந்து கொண்ட கத்தோலிக்க பங்கு மேய்ப்பு பணி சபையினரால் கடந்த கால சேர்த்து திட்டத்தின் மீளாய்வுகளும் எதிர்கால ஓராண்டு திட்டங்கள் தொடர்பாகவும் மறை மாவட்டத்திலும் பணித்தலங்களிலும் இறைவண்டலின் ஆண்டின் செயல்பாட்டினை செயல்படுத்துவது தொடர்பாகவும் கலந்துரையாடப்பட்டது இறைவண்டலின் ஆண்டில் பங்கு மக்களினால் நாளாந்த வாழ்வை இறை அனுபவத்துடன் அன்புடனும் நோக்குவதன் ஊடாகவும் அதனை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்வதன் மூலமும் இறை அன்பினை ஆளப்படுத்தலாம் என்ற கருத்துக்களும் முன்வைக்கப்பட்டன மட்டக்களப்பு மறை மாவட்ட பொது நிலையினர் ஆணைக்குழுவின் இயக்குனர் அருட்பணி இன்னாசி ஜோசப் அடிகளாரின் ஒருங்கிணைப்பில் நடைபெற்ற மகா நாட்டு மண்டபத்தில் விசேட உரையினை வளவளராக கலந்து கொண்ட அக்கறைப்பெற்ற ஆலய பங்கு தந்தையும் திருப்பளத்துவ சபையின் இயக்குநருமான ஜெரிஸ்டன் வின்சன் அடிகளார் வழங்கினார் மட்டக்களப்பில் சமுத்தி கெகுலு கலாசாரம் மற்றும் இலக்கிய போட்டி நடாத்தப்பட்டது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திற்கான சமுத்தி சிறுவர் கெகுலு கலாசாரம் மற்றும் இலக்கிய போட்டி நேற்று மட்டக்களப்பில் நடாத்தப்பட்டது சமுத்தி அபிவிருத்தி திணைக்களம் சமுத்தி சமூக அபிவிருத்தி பிரிவு மற்றும் மாவட்ட செயலகம் என்பன இணைந்து நடாத்திய போட்டி மாவட்ட சமுத்தி பணிப்பாளர் எஸ் பொனேந்திரன் தலைமையில் மட்டக்களப்பு புனித ஜோசப் பாஸ் வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது மாவட்ட மட்டம் பிரதேச மட்ட பிரிவுகள் மற்றும் சமுத்தி வங்கி வலயம் ஆகியவற்றின் கீழ் சமுத்தி கெகுலு சிறுவர் கழகங்களில் இணைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு திறமைகள் உடைய சிறுவர்களின் இலக்கிய மற்றும் அழகியல் போட்டிகளும் இடம்பெற்றன கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இறுதியாக இந்த நிகழ்வு இடம்பெற்றிருந்தது அதன் பின்னர் நாட்டிலே இடம்பெற்ற கோவிட் நைன்டீன் தொற்று காரணமாக இந்த நிகழ்வு இடம்பெறவில்லை அதன் பிற்பாடு இந்த நிகழ்வு இந்த வருடம்தான் இடம்பெறுகிறது இந்த மாவட்டமட்ட நிகழ்விலே வெற்றியிடுகின்ற மாணவர்கள் 
தேசிய மன்ற நிகழ்வுக்கு அழைத்து செல்லப்படுவார்கள் வெடியூட்டிய பின்பர் அவர்களுக்காக அவர்களுடைய கணக்குகளிலே அந்த பரிசு தொகைகள் வந்து வைப்பிலிடப்படுகின்றது இதன் மூலம் அவர்களுடைய சேமிப்பு பழக்கத்தினை ஊக்கப்படுத்துவதும் அவர்களுடைய திறமைக்கான ஒரு அங்கீகாரம் வழங்குவதும் இதனுடைய எங்களுடைய இந்த நிகழ்வினுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது காசாவின் வடபகுதியில் இஸ்ரேலிய படையினருக்கும் ஹமாஸ் குழுவினருக்கும் இடையில் மோதல் இடம்பெற்றுள்ளது காசாவின் வடபகுதியில் இஸ்ரேலிய படையினருடன் மோதலில் ஈடுபட்டதாக ஹமாஸ் ராணுவம் தெரிவித்துள்ளது வடக்கு காசாவில் உள்ள பெய்ட் ஹனோன் காசாவின் மத்தியில் உள்ள புரேஜ் போன்ற பகுதிகளில் மோதல்கள் இடம்பெற்றதாக ஹமாஸின் ராணுவ பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை காசாவில் ஹமாஸை இலக்கு வைத்து தனது நடவடிக்கைகளை விஸ்தரித்துள்ளதாக இஸ்ரேல் தெரிவித்துள்ளது காசா மக்களை தென்பகுதி நோக்கி செல்லுமாறு இஸ்ரேல் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது தொலைத்தொடர்புகள் செயலிழந்துள்ளதால் பொதுமக்களை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலை காணப்படுகின்றது இஸ்ரேல் படையினரும் டாங்கிகளும் காசா பள்ளத்தாக்கிற்குள் நுழைந்துள்ளதாக இஸ்ரேலிய பேச்சாளர் ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் இருபத்தொராவது நாளாக இஸ்ரேல் ஹமாஸ் அமைப்பினர் இடையே மோதல் நடித்து வர நிலையில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு காசா மீதான வான்வெளி தாக்குதல்களை இஸ்ரேல் தீவிரப்படுத்தியுள்ளது போர் நாளுக்கு நாள் உக்கிரமடைந்து வருகிறது ஹமாஸ் அமைப்பினர் இருந்த இடம் தெரியாமல் அளிக்கப்படுவார்கள் என இஸ்ரேல் பிரதமர் பெஞ்சமின் நிதன்ஜாக் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் இஸ்ரேலின் தீவிர தாக்குதலால் காசாவின் மத்திய மற்றும் வடக்கு பகுதிகள் மோசமான தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கியுள்ளன கடந்த ஏழாம் தேதி போர் ஆரம்பமானதில் இருந்து இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு காசா மீது இஸ்ரேல் தாக்குதலை தொடுத்துள்ளது காசா முனையில் இணைய சேவை துண்டிக்கப்பட்டதாக ஹமாஸ் அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது காசாவுடனான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டு இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ள இதேவேளை இஸ்ரேல் தாக்குதலில் ஹமாஸ் அமைப்பின் ராணுவ அதிகாரிகள் ஆறு பேர் உயிர் இழந்துள்ளனர் முக்கிய தளபதிகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை இலக்கு வைத்து இஸ்ரேல் தொடர்ந்து தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது அந்த வகையில் ஹமாஸின் மிக முக்கியமான படை பிரிவின் இரண்டாம் தளபதிகளை இரண்டு தளபதிகளை உயிரிழந்துள்ளதாக இஸ்ரேல் அறிவித்துள்ளது எகிப்து நாட்டின் தலைநகரில் வாகன விபத்தில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் எகிப்து நாட்டின் தலைநகர் கெய்ரோ மற்றும் மத்திய திரைக்கடல் நகரான அலெக்சாண்ட்ரியாவை இணைக்கும் நெடும்சாலை ஒன்றில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர் நெடும்சாலையில் நேற்று திடீரென கார்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி விபத்து ஏற்பட்டது இதில் பயணிகள் பேருந்து ஒன்றும் ஏனைய வாகனங்களும் மோதிக்கொண்ட நிலையில் சில வாகனங்களில் தீப்பற்றிக் கொண்டது இந்த சம்பவத்தில் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன் அறுபத்தி மூன்று பேர் காயமடைந்துள்ளனர் அதனை அடுத்து காயமடைந்தவர்கள் மீட்கப்பட்டு சிகிச்சைகளுக்காக வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனர் இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன தொடர்ந்து நமது செய்திகளுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்